，你去看他的眼睛，是有光的。在一张有故事的照片里，你能感受到那种瞬间定格的情感和共鸣。这也是时间的艺术。早安，小朋友。看到他们，会让我想起我自己小的时候。但是在少女时代，那个时候我完全是兴趣所致。你的影像是纯粹的，一个小的情景、瞬间，可以延展出其实很多的联想。很多小孩都自己走的，这是我唯一看到的，是母亲带带的孩子。孩子，孩子，孩子，孩子。这个场景一下子就促使我，希望能有更多的和他们有一些了解。几点开始从家里出发？六点多。六点多钟要走多久啊？走接近两个小时。走，就是慢慢求学路。真的是很写实啊！他们真的是要走两个多小时的，在那种大山里面穿行。好看吗？好看。嗯。怎么拍的是手？我教你啊，教你得先拜师啊，拜了师傅你才能教你。哎呀，怎么？你呢？这孩子们的视角肯定跟我们成人是不一样的。每个孩子都有天赋。嗯，王老师，你也像一个。如果我教会他，他去拍拍他自己的身边的生活，拍拍他的爸爸妈妈，这是实实在在存在的。可哇，可那他会叫吗？他不会叫。还记得我怎么教你吗？记得。记得吗？那今天我把手机交给你，拍拍你们小朋友。会了吗？这是我的学校，现代汽车希望小学。妈妈，你叫什么名字啊？这，我叫郑丽。你叫什么？郑丽娜。你几岁了？六岁。这位同学呢？我叫郑云斌。那你们想我放假吗？不想。为什么不想？我想一直把。你会在学校里面有好朋友。看，你不是最好跳舞。他们在玩抓子，这是我们的班主任江老师，他对我们很好。子蝶，你喜欢我们班主任吗？喜欢。像惠泽，啊，经历过这次地震，你要通过一些具体的事情去重建它。那尤其看到他们现在这种硬件条件啊，得到很大的这种改善。那这些东西对于孩子来说，它是一个向上的。拍了没有？拍了。拍的怎么样？拍我们班同学。任务完成不错。<笑>啊，这是我家。哪个是你家？哥哥。你家里还有谁在啊？还有爸爸妈妈、哥哥爷爷奶奶、哥哥。哦。坐他，坐他，坐他。你上几年级？初一。初一是吧？嗯。那上面那奖状有多少是你的？那边。右边的都是你的。你的呢？四张。哈哈哈哈哈。嗯，学习方面他很不爱学，这个学习方面不要打算管。嗯。以前我们读的时候，那是土土房子个。嗯，我们刚要毕业，那是改过一次嘛，后面就是现代汽车希望小学。哦，对了，这个还扯对了、嗯。这个建宽了之后才改，嗯、改变了之后，你学校有好的还。其实望他们不要像我这种笨了，望他们多学点玩，这是对他自己好啊。那你回到这来，肯定没有在外面打工钱挣得多啊？啊，没得在外面挣得多。赚钱，因为我赚不了，我只是希望能陪伴孩子是最重要的。因为他不一样的这地方在于
他的父母一直始终是跟在他们身边的，所以在这个层面，我是很敬重他们的。那作为田南田航，他们是很幸运的。我们班同学他们看看见我和妈妈在一起就羡慕起来了。我说我妈妈去干去打工了，好羡慕。我说别哭了，然后爸爸妈妈会回来的。看，我来到了我家的玉米地，我看到了妈妈。上去打声招呼，妈妈，你在干什么？我要背包裹了。妈，哎，重吗？不重。爸，哎，你抱着重吗？不重。为什么你们都说不重？我看着挺重啊。<笑>因为我们习惯了嘛。就看见过他们辛苦的劳累，然后。就说我们不要像那样老人，然后又回去学习。我的愿望就是我，无论我在吃饱，都希望这三个小娃能为他们的梦想实现。农村呢，只有读书是唯一的酬劳，你们要好好读书啊！我让你妈共同领导你。因为爸爸妈妈说要好好学习，然后才能走出大山。教育的本质，它其实就是未来，给人以希望。学校的引导，家庭的引导。企业的扶持，这每一个微小的推动，最终就会变成一个非常强大的一个正向力量。路过这个地方，在里面就说来过你们家的来屋头玩哈嘎。看到他们这样感到幸福，我由衷的祝福他们。有时候我甚至在感慨我的镜头，我的视角，可能承载不了这份超越时间和空间的牵挂。和关心。作为一个很有幸的这种摄影人，有时候也会感慨，必须要和这个时代去同频。去记住他们，追寻他们